ఓం శ్రీ మాత్రేయ నమ మైతాల్జన్ మోరల్స్ ఛానల్కు స్వాగతం సుస్వాగతం మణిద్వీప వర్ణన ప్రతిరోజు పూజానంతరము తొమ్మిది సార్లు పారాయణం చేయడం వలన ధన కనక వస్తు వాహనాలు కలుగుతాయి అమ్మకు నవ సంఖ్య ఇష్టం కాబట్టి తొమ్మిది దోహాలతో ఈ స్తోత్రం రాయబడింది ఈ మణిద్వీప వర్ణని శుక్రవారం నాడు తొమ్మిది సార్లు పారాయణం చేసిన ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో భక్తి జ్ఞాన వైరాగ సిద్ధులతో తులతూగి చివరకు మణిద్వీపం చేరగలరు గృహప్రవేశ సమయంలో ఈ మణిద్వీప వర్ణన పారాయణం చేసిన ఇంటికి ఎటువంటి దోషాలు ఉన్నా తొలగిపోతాయి సకల శుభాలు కలుగుతాయి అటువంటి మణిద్వీప వర్ణన యొక్క వివరణ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఈ వివరణ దేవి పురాణంలో చెప్పబడింది చాలా అద్భుతంగా ఉందండి అందరూ శ్రద్ధగా ఆలకిద్దామా మరి మణిద్వీప వర్ణన వివరణ జనమేజయ మహారాజా ఇప్పుడు నీకు లోకపావని ధర్మస్వరూపిణి సచ్చిదానంద స్వరూపిణి జగన్మాత జగదంబిక అయిన శ్రీ పరాశక్తి నివాసమైన మణిద్వీపం గురించి వివరిస్తున్నాను వినుము ఆ తల్లి నివాస ద్వీపాన్ని వర్ణించడానికి వేయి తలలున్న ఆదిశేషుడి వల్ల కూడా కాదు రాజా మణిద్వీపము బ్రహ్మలోకం పైన ఉంటుంది వైకుంఠ కైలాసానికి కృష్ణుడు రాధా నుండి గోలోకానికి ఎంతో దూరంలో ఉంటుంది అపురూప సౌందర్యంతో సకల జగత్తుకు మణిద్వీపము గొడుగులా ఉంటుంది అక్కడి నుంచి అనగా ఆ సర్వలోకం నుంచే ఆ తల్లి సకల జగత్తును రక్షిస్తుంది సకలం మణిమయమే అనేక లక్షల వేల యోజనాలు విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది చుట్టూ అమృత సముద్రం నిచ్చిల కెరటాలతో అమృత తుంపర్లు జల్లుతూ ఉంటుంది ఆ అమృత తీరాన ఉన్న వృక్షాలన్నీ అమృతమయములే సముద్ర కెరటాలతో కొట్టుకు వచ్చిన రత్నాల దగదగలతో శంఖ ముత్యాలతో దివ్య కాంతులను వెదజల్లుతూ ఉంటాయి ఆ అమృత సముద్రము మధ్యలో ఓ మహాభవంతిలో వేలాది మంది నవ యవ్వనుల నిచ్చలంగా నెమ్మదిగా సరళ చూపులతో అటూ ఇటూ తిరుగుతూ ఉంటారు వారంతా శ్రీదేవి ఉపాసకులు అలా ముందుకెళ్లిన విశాలమైన ప్రదేశం ఉంటుంది అక్కడ ఏనుగుల మీద గుర్రాల మీద దివ్య విమానాల మీద వచ్చిన సకల లోక దేవతలు రాజులు కాన వస్తారు వారంతా శ్రీదేవి దర్శనానికి వచ్చిన శ్రీదేవి భక్తులు దిక్పాలకులంతా శ్రీదేవిని జపిస్తూ తపిస్తూ నిశ్శబ్దంగా వేచి ఉంటారు అక్కడ అక్కడ వారి వారి వాహనాల గంటారాగములు మాత్రమే అప్పుడప్పుడు వినిపిస్తాయట ఆ ప్రాంతాన్ని దాటి వెళితే కంచుతో ఉండే ప్రాకారం వస్తుంది కంటికి కనిపించినంత ఎత్తులో ఉంటుంది ఆ ప్రాకారం వెలుగుతో వెలిగిపోతూ ఉంటుంది ఆ ప్రాకారాన్ని దాటితే ఓ పెద్ద ఉద్యానవనం భక్తి శ్రద్ధ నిశ్చితులతో పూలన్నీ తపము చేస్తున్నాయా అన్నట్లు ఆ ఉద్యానవనంలో సకల పూల పల వృక్షాలు నిశ్చలంగా ఉంటాయి వాటి సువాసనలు మాత్రము ఆకాశాన్ని తగులుతూ ఉంటాయి ఆ పల పూల సముదాయాల్లో వసంతుడు వజ్ర సింహాసనంపై ఆసీనుడై మధువుని తీసుకుంటూ ఉంటాడు పక్కనే వాని ప్రియ భార్యలు మహా సౌందర్య రాసులు మధుశ్రీ మాధవశ్రీలు ఉంటారు మదించిన కోకిలిల కూహురాగాలు దివ్య పలరసాలను ఇచ్చే వృక్షాలు పరిమిలుపు గాలులు వసంతుడు తన ముద్దు భార్యల సేవలను పొందుతూ పూలసార త్రాగుతూ మైమరిచి ఉంటాడు ఆ ఉద్యానవనంలో గంధర్వులు వీణ నాదాలతో పాటు నాట్యాలు చేస్తారు ఆ అవతల ఉన్నది రాగి ప్రాకారం ఆ ప్రాకారంలో ఎన్నో యోజనాల దూరం వరకు సంతానాన్ని ఇచ్చే వృక్షాలు ఉన్నాయి వాటి సువాసనలు ఎన్నో యోజనాల దూరం వరకు పరిమళాలు వెదజల్లుతూ ఉంటాయి అక్కడున్న ప్రతి వృక్షం ఆకు కాయ తీగ కొమ్మ అంతా అన్నీ బంగారమే అక్కడ సిద్ధులు విద్యాధరులు విహరిస్తూ ఉంటారు ఆ శేష ప్రకార వృక్ష వాటికల్లో సుఖశ్రీ శుచిశ్రీ ఉంటారు వారు అసమాన సౌందర్య రాసులు గ్రీష్మ ఋతువు రారాజు తన భార్యలతో మహాసుఖాలను పొందుతుంటాడు అది దాటితే ఇతర ప్రాకారం వస్తుంది ఆ ఇతర ప్రాకారంలో హరిచందన వనం ఉంది ఆ హరిచందన వనంలో వర్ష ఋతువు విహరిస్తూ ఉంటాడు మేఘ వాహనుడు కోటాను కోట్ల వర్షపు చినుకులను కురిపించుచు మృదు గంభీర గజ్జలను వినిపించుచు సకల జీవకోటికి ఆధారభూతుడైన వసంతునికి పన్నెండు మంది సుగినాలు సుకుమారులైన ప్రియసతులున్నారు వారు సభశ్రీ సభశ్యశ్రీ సర్వస్య ఆరష్య మాలిని అంబాదుల అనిరత్న అబ్రమంతి మేఘయంతి వర్షయంతి చుపినిక మొదలగు పన్నెండు మంది భార్యలు అక్కడ చక్కటి ప్రదేశములో తామర పూల సరస్సులతో గరుడ పచ్చలు తివాచీపరిచినట్లు ఉండే ఇత్తడి ప్రాకారంలో వర్ష ఋతువు తన ఇతులతో మహాసుఖాలను పొందుతూ ఉంటాడు 
ఆ ఇత్తడి ప్రాకారము దాటితే పంచలోహాలతో ఉన్న ప్రాకారం ఉంటుంది ఆ ప్రాకారంలో మందార వృక్షాల తోట ఉంటుంది ఆ మందార వృక్షాల తోటలో శరదృతువు నివసిస్తూ ఉంటాడు తన భార్య అయిన ఇష్టలక్ష్మి ఊర్జలక్ష్మిలతో మందార పూల పాన్పుపై మహాసుఖాలను పొందుతూ ఉంటాడు లతా గుల్మాలు గల పంచలోహ ప్రాకారాలు దాటితే వెండి ప్రాకారం వస్తుంది ఆ వెండి ప్రాకారంలో సుగంధ పరిమళాలు వెదజల్లే దివ్య పారిజాతాలు ఉన్నాయి ఆ రాజ్యానికి అధిపతి హేమంతుడు వాని భార్యలు సహస్రీ సహస్యశ్రీలతో సరస సల్లాపాలతో సరస మధుర సంభాషణలతో మైమర్చి ఉంటాడు హేమంతుడు అది దాడితే ఉన్నదే బంగారు ప్రాకారం శ్రీదేవి భక్తులు మహా సుందర సౌఖ్యాలనిచ్చే ఆ వనములో ఉంటారు అనేక కదంబమాలున్నాయి పరాంబిక భక్తులు గో భూదానాలు చేసిన వారు అక్కడ బంగారు ప్రాకారంలోనే ఉండి కదంబ సారాలు త్రాగుతూ మహా ఆనందముతో మునిగి ఉంటారు దానికి అధిపతి శిశిర ఋతువు వాని భార్యలు తపశ్రీ తపస్యశ్రీ ఆపై వచ్చేది పుష్యరాగ ప్రాకారము పేరుకు తగ్గట్లు అక్కడ వృక్షాలు లతలు పూలు సరస్సులు మహామండపాలు పుష్యరాగమనులతో వెలిగిపోతూ ఉంటాయి ఆ ప్రాకారంలో అష్టదిక్పాలకులు వారి వారి భార్యలతో సేవకులతో సైన్యంతో ఉంటారు ఆ తర్వాత వచ్చేది పద్మరాగ ప్రాకారం ఈ పద్మరాగ ప్రాకారం పొడవు పది ఆమడులు కుంకుమ వర్ణంతో ఉంటుంది అక్కడ వస్తువులు గోపురాలు మండపాలు పద్మరాగమనులతో దగదగలాడుతూ ఉంటాయి అక్కడే చతుషష్టి కళలు శక్తి రూపిణిలై ఉంటారు మహాశక్తివంతమైన ఆ రూపిణిలు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అక్షౌహిణి సైన్యం ఉంటుంది సమరం అంటే వారికి ఆరవ ప్రాణం సముద్రాలన్నింటినీ త్రాగేయాలని చూస్తారు సూర్యుడు గడ్డిగా వెళ్తూ ఉంటారు గాలిని స్తంభింపచేస్తామని అంటారు సకల బ్రహ్మాండాలను ముద్ద చేసి విసిరేస్తామని అంటారు ఆ అరవై నాలుగు శక్తి రూపిణిలు శ్రీదేవి ఆదేశమైతే చాలు సమర రంగానికి ఉరవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు ఆ తరువాత ఉండేది గోమేదిక ప్రాకారం అక్కడ సమస్తము గోమేదిక మయములే అక్కడ మహా బేకర శక్తులుంటాయి ముప్పై రెండు మహాశక్తులు మహా అక్షోహిణుల సైన్యంతో సమర ఉత్సాహంతో ఊగిపోతూ ఉంటారు అంతా భయం కలిగించే పిశాచిరోప మోకాలతో ఉంటారు ఆపై వచ్చేది వజ్రాల కోట అంతా వజ్రాలమయం అక్కడ భవనాలు గోపురాలు మండపాలు అన్నీ వజ్రాలతో నిర్మించినవే అట్టి వజ్రాల ప్రాకారంలో అక్కడ అనంత సౌందర్యవంతులైన శ్రీదేవి పరిచారకులుంటారు తాంబూలాలని అందించేవారు గొడుగులు పట్టేవాళ్ళు పూలమాలలు కట్టేవాళ్ళు అలంకరించేవాళ్ళు సింధూర తిలకాలను దిద్దేవాళ్ళు మంజీర భూషణాది అలంకారాలు చేసుకొని మల్లె తీగల్లా ఉంటారు అలా శ్రీదేవి పరిచారికులకి ఒక్కొక్కరికి లక్ష పరిచారికులు ఉంటారు ఆ తరువాత వైడూరి ప్రాకారం మహా అందమైనది ఎక్కువ గోపురాలు కలది ప్రతీదీ వైడూర్యమయములే ఆ వైడూరి ప్రాకారము ఎనిమిది దిక్కుల నుంచి బ్రహ్మాండాలను సర్వదా గమనిస్తూ బ్రాహ్మి మహేశ్వరి కౌమారి వైష్ణవి వరాహి ఇంద్రాణి చాముండి మహాలక్ష్మి అను మాతృకలలు ఉంటారు తరువాత ఉన్నది ఇంద్రనీల ప్రాకారం మహాయోజనాల దూరం గల సరస్సు ఉన్న ఈ ఇంద్రనీల పర్వత ప్రాకారంలో వీధులు గృహాలు తోటలు అన్నీ ఇంద్రనీల శోభతో వెలిగిపోతూ ఉంటాయి ఇక్కడున్న సరస్సులలో పదహారు రేకులు గల తామర పువ్వు ఉంది ఆ తామర పువ్వు శ్రీ మహావిష్ణువు సుదర్శన చక్రంలా మెరిసిపోతూ ఉంటుంది ఆ తామర పువ్వు ఒక్కొక్క రేకుపై కరాలి వికరాలి ఉమా సరస్వతి శ్రీదుర్గ ఉష లక్ష్మి శృతి స్మృతి ధృతి శ్రద్ధ మేధ మతి కాంతి రాయాచాయలు మహా ఆయుధాలతో ఆసీనులై ఉంటారు వీరంతా పరమేశ్వరి సేనానాయకులలో ముఖ్యులు ఆపై ముత్యాల ప్రాకారము అందు అష్టదల పద్మం ఉంది అక్కడ శ్రీదేవి మంత్రులు ఉంటారు వారంతా లోకములో మంచి చెడులను ధర్మాధర్మాలను శ్రీదేవికి వివరిస్తూ ఉంటారు ఆ ఎనిమిది మంది శ్రీదేవి స్వరూపులే సౌందర్యవంతులు జ్ఞానవంతులు శౌర్యవంతులు బ్రహ్మాండ శక్తి నాయకులు ఆపై ఉన్నదే మరకతమణిమయ ప్రాకారము ఆ మరకతమణి ప్రాకారం మధ్యలో ఆరు కోణాలు గల ఓ యంత్రం ఉంది ఆ ఆరు కోణాల యంత్రము కొనలయందు గాయత్రి సావిత్రి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అగ్ని కుబేర వరుణాదులు మదన విఘ్నేశ్వరాదులు తమ తమ భార్యారూపాలతో ఉంటారు ఆపై ఉన్నదే పగడపు ప్రాకారము సకలము 
పగడపు మయ్యమే అక్కడ రుల్లేక గగన రక్త కరాలిక మహోచుష్మ అను ఐదుగురు శక్తులు ఉంటారు వారంతా శ్రీదేవి కాంతితో ప్రకాశిస్తూ ఉంటారు ఆపై ఉన్నదే నవరత్న ప్రాకారము మహాశక్తి సకల అవతారాలు ఉండేవి ఇక్కడే సకల నవరత్నాలు మయము అక్కడ శ్రీదేవి అవతారమూర్తులు సప్తకోటి మంత్రాలు మహావిద్యలు ఉంటాయి ఆ తరువాత చింతామణి అని భవనం ఉంది అదే శ్రీదేవి సదనం కోటి సూర్యకాంతులతో ఆ భవనము మహాకాంతులను విరజిమ్ముతూ దగదగమని మెరిసే మెరుపులతో ఉంటుంది అక్కడ నాలుగు మండపాలు ఉన్నాయి శృంగార మండపము జ్ఞాన మండపము ముక్తి మండపము ఏకాంత మండపము ఆ నాలుగు మండపాల దగ్గరలోనే కాశ్మీర వనము మల్లికావనము కుందన వనము కస్తూరి వనములు ఉన్నాయి శృంగార మండపములో దేవకాంతలు శృంగార గీతాలు పాడుతూ ఉంటారు ఆ మండపాన జగద్రక్షిణి భువనేశ్వరీదేవి రత్నసింహాసనముపై ఆసీనురాలై ఉంటుంది కోట్ల మంది అప్సరసలు నృత్య నాట్యాలను చేస్తూ ఉంటారు జ్ఞాన మండపము నుంచి పరాంబిక జ్ఞానబోధ చేస్తూ ఉంటుంది ముక్తి మండపము నుంచి ముక్తిని ప్రసాదిస్తూ ఉంటుంది భక్తులకు ఏకాంత మండపము నుంచి తన మంత్రులతో కలిసి లోకాల గూర్చి చర్చిస్తూ ఉంటుంది సకల రాజకార్యాలన్నీ పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటుంది ఆ చింతామణి గృహం మధ్యలో పది సోపానాలతో ఓ మంచం ఉంది ఆ మంచానికి కోళ్ళు బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రఈశ్వరులు సదాశివుడు పలకం దానిపై మదన సుందరుడు పదహారేండ్ల ప్రాయం గల మహాదేవుడు భువనేశ్వరుడు ఉంటాడు వానికి ఐదు ముఖాలు మూడు కనులు సూర్య చంద్ర అగ్నులు అపాద మస్తకము నవరత్న ఖచిత ఆభరణాలతో మెరిసిపోతూ ఉంటారు ఆ మహాదేవుని వామభాగమునందు అతని అర్ధ శరీరమైన శ్రీ భువనేశ్వరి ఉంటుంది దివ్యాంబర ప్రభతో దివ్యలోక విలాసముతో గుండ్రని కమ్మిల్ని ధరించి కస్తూరి కుంకుమ తిలకాలను దిద్దుకొని తుమ్మిదుల వంటి ముంగురులతో మాణిక్యపు ఉంగరాలతో తామర పువ్వు వంటి నేత్రాలతో మల్లికా మాలతీ పూలమాలను ధరించి కరుణావేక్షణాలతో వర పాషాం కుషాంబాయి హస్తాలతో ఉంటుంది ఆ తల్లిని ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియశక్తులైన లజ్జ తుష్టి పుష్టి కీర్తి కాంతులు సదా సేవిస్తూ ఉంటారు ఆ తల్లి పక్కన నవనిధులుంటారు ఆ నిధుల నుంచి ఏడు తాతువులతో కూడిన మహానదులు ఉద్భవించి అమృత సముద్రంలోకి కొలుస్తాయి ఆ చింతామణి భవనము అంతరిక్షంలో నిరాధారంగా ఉంటుంది అక్కడ పెరుగు నెయ్యి తేనె కాలువులున్నాయి ద్రాక్ష నేరేడు చెరుకు మామిడి వంటి మహామధుర రసముగల నదులున్నాయి కోరిన కోర్కెలను తీర్చే కల్ప వృక్షాలు ఉన్నాయి శ్రీదేవిని పూజించిన వారు ధ్యానించిన వారు ఆ మణి ద్వీపానికి చేరతారు అక్కడ ఆకలి దప్పికలు రోగాలు పేడలు ఉండవు అంతా సౌఖ్యమే సుఖాలే అట్టి మణి ద్వీపాన్ని స్మరించిన మణి ద్వీపవర్ణను స్థుతించిన సకల పాపాలు పోతాయి నూతన గృహం నిర్మించాలనుకునేవారు మణి ద్వీప భాగాన్ని పది రోజులు మూడు పూటలా చదవడం ద్వారా వారి నూతన గృహానికి ఎటువంటి దోషాలు కలుగవు సకల శుభాలు ఆ దేవి వల్ల కలుగుతాయి అలాగే నూతన గృహ ప్రవేశ సమయంలో ఈ మణి ద్వీపవరణి చదివితే భోగ భాగ్యాలు కలుగుతాయి శ్రీదేవి భాగవతములోని ఐదు గాథలను చదివితే శ్రీదేవి లోకమాత సచ్చిదానంద స్వరూపిని సమస్త సకల శుభాలని ఇస్తుంది ఇంతటి మహా అద్భుతం గల ఈ మణి ద్వీపవర్ణను ప్రతినిత్యము పఠించి సకల శుభాలతో అష్ట ఐశ్వర్యాలతో ఉంటారని కోరుకుంటున్నాం మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే